வெல்கம் டு பிரவீன் எஜுகேஷன் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறோம்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ்ல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியா அதாவது பிராக்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரி செய்முறை வடிவியல் பார்க்க போறோம் இது பப்ளிக் எக்ஸாம்ல எயிட் மார்க்ஸ் எட்டு மதிப்பெண்களுக்கு வருது டென்த்தில் ஒரு பேசிக் மாடல் ஜாமெட்ரி அதாவது ஒரு அடிப்படை வடிவியல் பார்க்க போகிறோம் இது ஸ்லோ லேனர்ஸ்லேருந்து டாப்பர்ஸ் வர எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ ஒரு ஜாமெட்ரியை நீட் அண்ட் கிளியராக எப்படி வரையலாம் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் அதாவது தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஒரு நல்ல ஷார்ப்பன பென்சில் ஒரு ஷார்ப்னர் ஒரு எரேசர் ஒரு ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கேல் அப்புறம் ஒரு ப்ரோ சர்க்கிள் அது மட்டும் இல்லாமல் பென்சில் அட்டாச் பண்ண ஒரு காம்பஸ் இந்த ப்ரோ சர்க்கிள் இருக்குன்னு நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ நைன் ட்ராய சர்க்கிள் ஆஃப் ரேடியஸ் த்ரீ சென்டிமீட்டர் டேக் அ பாயிண்ட் P on this circle and draw a tangent at P. எடுத்துக்காட்டு நாலு புள்ளி ரெண்டு ஒன்பது மூணு சென்டிமீட்டர் ஆரம் உள்ள வட்டம் வரைக வட்டத்தின் மேல் P என்ற புள்ளியை குறித்து அப்புள்ளி வழியே தொடுகோடு வரைக இது என்ன சொல்ல வரேன்னா ஏ டேஞ்சன்ட் ஏ டேஞ்சன்ற வார்த்தையை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிங்க நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஏ டேஞ்சன்னா ஒரு டேஞ்சன்ட் ஒரே ஒரு டேஞ்சன்ட் தான் வரைய போகிறோம் வழியே தொடுகோடு வரிகன்னு தமிழ் மீடியத்தில் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க ஒரு தொடுகோடு ஒரு டேஞ்சன்ட் கொஸ்டின் கொஸ்டினில் கொடுத்துருந்தாங்க நம்ம இந்த மாடலில் தான் சம் செய்ய போகிறோம் நான் எம் நம்ம எப்போயுமே மறக்காமல் கிவன் டேட்டா கொடுக்கப்பட்டவையும் எடுத்து அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை எடுத்து எழுதினோம் ரேடியஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஆர் ஈக்குவல் டு மூணு சென்டிமீட்டர் ஆர் என்றால் ரேடியஸ்ன்ற அர்த்தம் ஆர்னால் ரேடியஸ் மீனிங் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கம்மியான அளவில் காம்பஸ் யூஸ் பண்ண நிறையா பேர் கஷ்டப்படுவாங்க அதனால தான் நம்ம ப்ரோ சர்க்கிள் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ரஃப் டயக்ராமுக்கு நம்ம எப்போயுமே சின்னதாக தான் வரைவோம் அதனால இங்கே ப்ரோ சர்க்கிள் யூஸ் பண்ணி ஒரு சர்க்கிள் நான் போட்டுக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரஃப் டைக்ராம் ஈஸியாக வரைய போகிறோம் ஏன் ஏன் நம்ம காம்பஸ் யூஸ் பண்ணலன்னா கம்மியான அளவில் காம்பஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ரஃப் டைக்ராம் வரைய போகும் நிறையா பேருக்கு கொஞ்சம் ஸ்லிப்பாகவும் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க அதுக்காக தான் எல்லாருமே ஈஸியாக அந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணலாம் ரஃப் டைக்ராம் இருக்கிறதே பெரிய சர்க்கிளில் ஒரு சர்க்கிள் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா சென்டர் பாயிண்ட் அதாவது ஓ மார்க் பண்ணி அதுலேருந்து ஒரு ரேடியஸ் வரைய போகிறோம் எத்தனை சென்டிமீட்டருன்னு கேட்டிங்கன்னா மூணு சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு ரேடியஸ் வரைய போகிறோம் அதில் மறக்காமல் கிவன் டேட்டா த்ரீ சென்டிமீட்டர்னு எடுத்து எழுத போகிறோம் அதுக்கப்புறமா என்ன சொல்லிக்கலாம் நம்ம என்ன வரையணும்னா ஒரு தொடுகோடு ஏ டேஞ்சன்ட் சிங்கிள் டேஞ்சன்ட் ஒன் டேஞ்சன் வரைய போகிறோம் அதனால் சர்க்கிளை ஒட்டின மாதிரி ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் இது மேலே ஒன்று ஒரு ஆரோ மார்க் கீழே ஒரு ஆரோ மார்க் கொடுத்துக்கிறேன் இதுக்கு மேலே டீன்ற கொடுத்துக்கிறோம் இதுக்கு பேர் டி டேஷ்னு கொடுத்துக்கிறோம் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அட் பாயிண்ட் பி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டேக் அ பாயிண்ட் பி ஆன் திஸ் சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டேக் அ பாயிண்ட் பி ஆன் திஸ் சர்க்கிள் தமிழ் மீடியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பி என்ற புள்ளியை குறித்து அப்புள்ளி வழியாக தொடுகோடு வரைகன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்டை பீன்னு எடுத்துக்கிறோம் ரஃப் டைக்ராம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன வரைய போகணும் ஃபேர் டைக்ராம் வரைபடம் வரைய போகிறோம் இந்த வரைபடத்தில் எதை வச்சு வரைய போகணும்னு நம்ம ரஃப் டைக்ராம் உதவி படத்தை வச்சு தான் இந்த ரஃப் ஃபேர் டைக்ராம் வரைய போகிறோம் உதவி படம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது கண்டிப்பாக முறையில் மார்க் இருக்குது இப்போ நம்ம ஃபேர் டைக்ராம் வரைய போகிறோம் ரஃப் டைக்ராமை பார்த்து தான் நம்ம ஃபேர் டைக்ராம் வரைய போகிறோம் அப் அதனால் காம்பஸ் எடுத்து மூணு சென்டிமீட்டருக்கு மா அளவு எடுத்துக்கோங்க மூணு சென்டிமீட்டருக்கு அளவு எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு சர்க்கிள் மூணு சென்டிமீட்டர் ரேடியஸில் ஒரு சர்க்கிள் வரைய போகிறோம் சர்க்கிள் வரைஞ்சதுக்கப்புறம் இன்னொரு பென்சில் எடுத்து இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டை ஓனு வச்சு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரைங்க இந்த இடத்த த்ரீ சென்டிமீட்டர்னு மார்க் பண்ணணும் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்களா இந்த காம்பஸ் எடுத்து மோர் தென் ஹாஃப் அதாவது முக்கால் வாசி எடுக்க போகிறோம் இந்த ரேடியஸில் முக்கால் வாசி எடுத்து இந்த இடத்துல வச்சு இந்த இடத்துல வச்சு ஒரு ஆர்க் கட் பண்ண போகிறோம் ஒரு வில் வெட்ட போகிறோம் ஒரு வில் வெட்டினதுக்கப்புறமா அந்த அளவை மாற்றாமல் இந்த இடம் அதாவது இந்த வில் ஆரம்பிச்சிருக்க போகிறது ஆர்க் ஆரம்பித்த இடத்துலேருந்து ஒரு ஆர்க் அதே இடத்துல வச்சு இன்னொரு ஆர்க் இந்த இடத்துல வச்சு மேலே ஒரு ஆர்க் இங்கே வச்சு இந்த இடத்துல ஒரு ஆர்க் சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த லைன் ட்ரா பண்ணும்போது இந்த சர்க்கிளை தொடுற பாயிண்ட்டை நம்ம பீன் வச்சுக்கிறோம் பீன் வச்சதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த இடத்துல மேலே ரெண்டு ஆர்க் போட்டிருக்கோமா ரெண்டு இன்டர்செக்டான ஆர்க் அதாவது ரெண்டு வில்ல
ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது ரொம்ப ஈஸியான டயக்ராம் தான் மறந்துடாமல் இந்த டயக்ராமை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ்லேயும் சில டயக்ராம்ஸ் இருக்குது அதை பின்ன அடுத்த வீடியோவில் போஸ்ட் பண்ணுறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் மறந்துடாமல் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு ஒரு லைக் போடுங்க மறந்துடாமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள்